കൊട്ടാരം വൈദ്യൻ കൊട്ടാരൻ പാട്ടുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ കൊട്ടാരം വേലക്കാരിയും ഒരു പദവി തന്നെയാണേ എന്ന് വെച്ച് കൂടുതൽ അഹങ്കരിക്കരുത് അഹങ്കരിച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അത് ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിലായിരിക്കില്ല ആംബുലൻസിലായിരിക്കും മനസ്സിലായാ മനസ്സിലായോടി പിന്നെ നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ നിന്നോളണം കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ രാജാക്കന്മാരാ പക്ഷേ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും അലവലാതികൾ അവിടെ ഒരു പണിയില്ലാണ്ട് വായ് നോക്കി നടക്കുന്ന രണ്ട് പൂരാടക്കാലുണ്ട് ഒന്ന് വലിയ പൂരാടും ഒന്ന് ചെറിയ പൂരാടും അവന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചോണ്ടേ ഏതാ ഈ കാഷായ വേഷം സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ശിഷ്യനാണോ കണ്ടിട്ടൊരു ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ ലക്ഷ്യം സ്വാമി ശരണം ശരണം കച്ചാമി വിനോദ് സാർ പിടി കിട്ടിയടാ വിനോദ് നമ്മളോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവനും മനസ്സിലായി കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ ബാധ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടില്ലേ രായിക്ക് രാമാൻ ഒരു മന്ത്രവാദി കൊണ്ടുവന്ന് എന്താ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ മന്ത്രം ചൊല്ലുമായിരുന്നോ അതെ ശുക്ലാംബരതരം വിഷ്ണു പൂരാടം തിരുന്നാൾ വലിയ കോഴി തമ്പ്ര വലിയ കോഴിത്തമ്പുരാനല്ല വലിയ കോഴിത്തമ്പുരാൻ സ്വാമി ഏത് ആശ്രമത്തിൽ നിന്നാണാവോ വരവ് നുവാം ഗൃഹാശ്രമം ഹരിദ്വാറിന് അടുത്തല്ലേ ആശ്രമം ഒഴിപ്പിക്കാൻ വന്നാണോ അല്ല താമസിപ്പിക്കാൻ വന്നു ഓ പാലമരത്തിൽ ആനയടിച്ച് താമസിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലാണ് കയറിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ബാധ വലുത ഉഗ്രമൂർത്തിയാ അല്ലേ നമ്മളെയൊക്കെ നിന്ന നിപ്പി പറപ്പിക്കും എന്നെയാ സ്ഥിരം പറപ്പിക്കുന്നത് അവളുടെ നോട്ടവും എന്നെയാ സ്വാമി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ബാധ ഒഴിപ്പിക്കും എനിക്ക് ദിവസങ്ങളൊന്നും വേണ്ട മിനിറ്റുകൾ മതി സമാധാനമായി പക്ഷെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഈ പ്രേതാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിനെയും കൊണ്ടുപോയി പേടിക്കണ്ട വലിയ പൂരാടം ഭാഗ്യവനാ ഇത്തവണ പ്രേതാത്മാവ് നോട്ടോട്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ പൂരാടത്തെയാ എന്നെ രക്ഷിക്കണം കാശ് എത്ര വേണേലും തരാ സ്വാമി ഐശ്വര്യമായിട്ട് പൂഷിക്കോ ഇനി ഐശ്വര്യമായിട്ട് ദേശനടുത്തോളൂ എത്ര അല്ലെ വരുമില്ല എന്റെ അഞ്ഞൂറ് നൂറിന്റെ ഉള്ള നിന്റെ നൂറിന്റെ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാന്നേ ഇങ്ങനെ എടുത്തോളൂ കൊടുത്തോളൂ എന്തിനായി ഇത്ര മതി സ്വാമി വർക്ക് ഷോപ്പിലെ ശങ്കരപ്പിള്ളയോട് സാറിന് മോളെ നോക്കാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ അനന്തരവനാ ഞാൻ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ വെച്ച് സാറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാമി അല്ലയോ അയ്യോ നമ്മളൊരു സാധാരണ വർക്ക് ഷോപ്പ് പണിക്കാരനാണ് ശബരിമലയ്ക്ക് പോവാൻ മാലിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്വാമി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതൊരു ചെറിയ മാജിക് കാണിച്ചതാ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയിന്റെ പ്രസാദാ അത് വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു എന്റെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നതല്ലേ ഞാൻ അതെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചു കുട്ടി വന്നില്ലേ വന്നു സാർ വിളിക്കാം ഇന്ദു കണ്ടിട്ടൊരു വശപ്പശങ്ങൾ കോഴിത്തമ്പുരാക്കാൻ അകത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ ഇവിടെ അമ്മൂനെ നോക്കുന്ന ജോലി മാത്രം താൻ ചെയ്താ മതി എന്തായാലും അമ്മമ്മോളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വരട്ടെ സാർ ശരി എടേ പയ്യൻ നിന്നെന്താ അവിടെ നിൽക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ വരട്ടെ ഇത് സ്ഥലം വേറെയാണ് വന്ന് കയറിയപ്പോ തന്നെ നീ എന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറ്റിച്ച് എന്റെ പൊന്നു മോളെ ചേച്ചിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല അമ്മുമോളുടെ ദേഹത്തെന്തോ ബാധയുണ്ട് പ്രേതമുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാരും പറയുന്നത് അന്ധവിശ്വാസം പിടിച്ച കൂട്ടങ്ങളായി കൊട്ടാരം മുഴുവൻ അവൾ ആകെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ചിരിച്ച് കാണുന്നത് ഇനി മോളുടെ കാര്യമോർത്ത് സാറ് വിഷമിക്കേ വേണ്ട എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അല്ലേ മോളെ എന്നെ മോളെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് നീ അങ്ങ് പൊക്കളങ്ങല്ലോ 
അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമല്ല അശ്വതി അറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ അമ്മമ്മോളുടെ മുഖം ഒന്ന് വാടിയാൽ പോലും എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല വാടി വീട്ടുകാരെല്ലാം വശത്താക്കി പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്റെ സംശയമാണ് ഞാനിതെന്ത് കാഴ്ച കാണുന്നത് എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കും കൊറേ ദിവസമായി ഞാൻ സഹിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കൂ അതിനുണ്ട് അയ്യോ നിന്നെ എങ്ങനെ ഞാനത് പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കും എടാ മോനെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ അവള് വെള്ളത്തിന്റെ മേളിൽ കൂടി നടന്ന് താമരപ്പൂ പറച്ചു നിലം തൊടാ നടക്കുന്ന യക്ഷികളല്ലേ അവള് യക്ഷിയാ യക്ഷി ഇതെന്താ ആകെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു താമരപ്പൂ വേണെന്ന് മോള് വാശി പിടിച്ചു കൊറച്ച് വെള്ളേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങി നല്ല ആഴം ഉണ്ടായിരുന്നു തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് ഇവൾക്ക് കാലില്ല യക്ഷിയാണ് യക്ഷി അത് പിന്നെ കാലില്ലാതെ കൈയാണോ പെമ്പിള്ളാറെ പാവാട പൊക്കി മേലാൽ ഇവക പ്രാന്തം പറഞ്ഞു അവിടെ നടന്ന ചങ്ങലെ പൂട്ടിയിടും ഞാൻ അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെ അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാനാ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറി പറ്റാൻ കുറെ നാളായി അവള് പഠിച്ച പണി പോയത് ഒടുവിൽ കയറി പറ്റി അല്ലേ ആള് നിസാരയല്ല എല്ലാം നശിപ്പിച്ചാണ് വലിയ പൂരാടത്തെ കണ്ടിട്ട് നല്ല തമാശ തോന്നുന്നുണ്ടോ തമ്പുരാൻ യുക്തിവാദി സമാജമൊക്കെ വിട്ടോ വിട്ടേ യുക്തിവാദി സമാജം പിരിച്ചുവിട്ട് ഞങ്ങൾ അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം രൂപീകരിച്ചേ കംപ്ലീറ്റ് യുക്തിവാദികൾ വൃക്ഷ ഒന്നിന് മാലയിട്ട് മലയ വിട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചേ നല്ലത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഇടമല്ലോ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്മിപുരം കൊട്ടാരം അല്ല ശരിക്കുള്ള ലക്ഷ്മിപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ ഇപ്പൊ ആരും താമസമില്ല ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് സർക്കാരുമായിട്ട് ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാം മഹാദേവവർമ്മയുടെ കാലത്ത് അല്ലേ ഓ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒക്കെ മൂല കാരണം ഉത്ഭവിച്ചത് അതെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മരണം ഒരു ദുർമരണമായിരുന്നില്ലേ ഓ അതിന് മുൻപും ഒരു മരണം നടന്നല്ലോ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓ അത് അശ്വതിയുടെ മൂത്ത കുട്ടിയാ പ്രസവിച്ച് രണ്ടു മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പേ മരിച്ചു അതൊരു കൊലപാതകമായിരുന്നല്ലോ ആ കുട്ടിയുടെ നക്ഷത്രം കാർത്തികായിരുന്നു ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ നക്ഷത്രവും കാർത്തികല്ലേ അല്ല അമ്മുട്ടിയുടെ നക്ഷത്രം രോഹിണിയാ അല്ലല്ലോ അതും കാർത്തിക നക്ഷത്രം തന്നെ രോഹിണിയുടെ ഒരു നാടിക വ്യത്യാസം കാർത്തികയാണെന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനും അയാൾ വന്നേനെ മനസ്സിലായില്ല എല്ലാം വഴിയേ മനസ്സിലായിക്കൂടും ഇത്രയും നാൾ നിരീശ്വരവാദം പറഞ്ഞു നടന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനും പിശാചിനും ഇപ്പൊ എന്നെയാ നോട്ടം എന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധി ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം ഓം ഹ്രീം അഘോരമുഖി സർവദുഷ്ടാനാം വാചം മുഖം പദം സ്തംഭയ ജിഹ്വാ ഈലയ ബുദ്ധിയും വിനാശയ ആ പഴയ ലക്ഷ്മീപുരം കൊട്ടാരത്തില് പള്ളിയറകളൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കല്ലേ അതെ അതിൽ ഓരറയുടെ നിലത്ത് നക്ഷത്രാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ചിഹ്നം ആ ഭാഗം മൂന്നടി താഴ്ചയിൽ കുഴിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ ഈ തകിട നിക്ഷേപിക്കാം
ഇവിടെ നിന്ന് നക്ഷത്ര ചിഹ്നം കാണുന്നില്ല ഇനി വള്ളിയങ്കാട്ട് തിരുമേനി പറഞ്ഞത് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ കാര്യമാണോ വായടക്കണം വേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വേണം അവിടെ നക്ഷത്രം അത് പട്ടിക്കാഷ്ടമാണ് Oh, my God. 